కాలం కలిసొస్తే ఢిల్లీలో చక్రం తిప్పాలనుకున్నారు చంద్రబాబు ఏపీలో రెండోసారి అధికారం చేజిక్కితే కొడుకును సీఎంని చేసి తాను ఢిల్లీలో పెత్తనం చెలాయించాలని చూశారు అందుకే బద్ద శత్రు అయిన కాంగ్రెస్ తో కూడా జత కట్టారు ఏపీలో ఎన్నికలైపోయిన తర్వాత కూడా రాష్ట్రాల చుట్టూ తిరిగి అందర్నీ కెలికేసొచ్చారు తీరా చూస్తే ఫలితాలు తేడా కొట్టేశాయి తమిళనాడు మినహా మిగతా రాష్ట్రాల్లో బాబు స్నేహితులంతా దారుణ పరాభవాన్ని మూటగట్టుకున్నారు ఏపీలో జగన్ కి తిరుగులేని ఆధిపత్యం రావడంతో అందరూ జగన్ వైపు ఆకర్షితులయ్యారు డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్ కేసీఆర్ తో కలిసి జగన్ ప్రమాణ స్వీకారానికి తరలి వచ్చారు కర్ణాటకలో బాబు మిత్రులైన దేవగౌడ కుటుంబ సభ్యులు ఒక్కొక్కరే జగన్ ను కలుస్తున్నారు దీంతో చంద్రబాబు ఈగో బాగా హర్ట్ అయింది తన పరపతి పోవడంతో పాటు జగన్ ఇమేజ్ పెరిగిపోవడంతో బాబు అవమాన భారంతో రగిలిపోతున్నారు ఫైనల్ గా జగన్ ఢిల్లీ పర్యటనతో బాబుకి కడుపు మంట మరీ ఎక్కువైంది ఢిల్లీలో జగన్ ప్రత్యేక హోదా వ్యవహారాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా డీల్ చేస్తున్నారు అనే విషయం ఏపీ ప్రజలకు ఈ పాటికే అర్థమైంది ఇలాంటి ప్రలోభాలకు లొంగకుండా సీఎం జగన్ సమర గళాన్ని వినిపిస్తున్నారు అటు నీతి ఆయోగ్ సమావేశంలో సీఎం స్పీచ్ అందరినీ ఆలోచనలో పడేసింది ప్రత్యేక హోదా లేకపోతే ఏపీకి భవిష్యత్తు లేదని తేల్చి చెప్పిన జగన్ గత ప్రభుత్వం తప్పిదాల వల్లే ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా రాలేదని ఆధారాలతో సహా బయటపెట్టారు పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం కూడా ఏపీ ప్రత్యేక హోదాకి అడ్డు చెప్పలేదనే విషయాన్ని లేఖ రూపంలో రుజువు చేశారు ఇక హోదాకు ఉన్న అడ్డంకులేంటి అని కేంద్రాన్ని నిలదీశారు అప్పటి వరకు నీతి ఆయోగ్ సమావేశాల్లో కేంద్రానికి భజన చేసిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రిని చూశారు తొలిసారిగా స్వరం మారడంతో బీజేపీ పెద్దలు కూడా ఆలోచనలో పడ్డారు ఇటు చంద్రబాబుకి ఏడు పొక్కటే తక్కువ గతంలో నీతి ఆయోగ్ సమావేశాల్లో కూర్చుని తానేదో వ్యూహకర్తను ఆర్థిక వేతను అన్నట్టు బిల్డప్ ఇచ్చేవారు చంద్రబాబు ఆ మధ్య కేసీఆర్ కూడా నీతి ఆయోగ్ సమావేశాల్లో బాబు ఎలా మాట్లాడారో చెప్పి పూర్తిగా గాలి తీసేశారు తీరా ఇప్పుడు జగన్ ఈ సమావేశాలతో హీరోగా మారేసరికి బాబు మత్తిపోతోంది ఏపీ ముఖ్యమంత్రిగా ఢిల్లీ స్థాయిలో జగన్ ఇమేజ్ పదింతలు పెరగడంతో బాబుకు ఇప్పుడు ఏడు పొక్కటే తక్కువైంది ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే ముందుంది క్రోకోడైల్స్ ఫెస్టివల్ జర్నలిస్ట్ ఆర్సీఆర్ వ్యూ పాయింట్